जय श्री माता जी एवरी वन श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज हम सभी दिव्य चेतनाएं जिनको श्री माता जी ने आशीर्वादित किया उनकी कुंडलनी का जागृत हुआ जिससे उनकी आत्मा प्रकाशित हो गई आत्मा का अनुभव बोध हम कर सके आत्मा की प्राप्ति से हम अपने आप को इस संसार को अपने जीवन को एक दृष्टा के रूप में भी देख सकते हैं सब कुछ करते हुए भी लिप्त नहीं होते इस संसार से इस सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति यानी मोक्ष को हम सशरीर प्राप्त करते हैं उस अवस्था को हम महसूस कर सकते हैं जो आम तौर पे शरीर छोड़ने के बाद या यू कहें कि मृत्यु के बाद एक आत्मा अनुभव करती है वो अनुभव हम से शरीर कर सकते हैं और करते हैं यही सेल्फ रियलाइजेशन है यानी स्व को जानना आत्मा को जानना कि हम आत्मा हैं और ये शरीर है यही वो स्थिति है जब हम अपने अंदर ही शिव को महसूस करते हैं और इस अवस्था में परमात्मा हमको प्राप्त कर लेते हैं ये यात्रा हम में से कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी है और कुछ लोगों के लिए थोड़ी लंबी क्योंकि जब तक आत्मा का बोध नहीं होता हम डिटैच नहीं होते अपने सुखों और दुखों से परमात्मा हमको प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि हमें शुद्ध आत्मा बनना है ये अवस्था बहुत ही सरलता से मां ने हमको प्रदान की सहज रूप में और आज हम मां के द्वारा दिए हुए ज्ञान कुछ अमृत वाणियों में और कुछ हमारे हृदय में जो अविरल बहते हैं यदि माँ से हमारा कनेक्शन है तो ये ज्ञान अविरल बहता है ये बोध अविरल बहता है क्योंकि सभी अनुभवों को देने वाली सिर्फ और सिर्फ श्री माता जी ही हैं। ऐसी सभी दिव्य चेतनाएं जो इस अनुभव को महसूस करती हैं आ चुकी है उन सब का यहाँ हार्दिक अभिनंदन आप सबको मेरा साधन नमन तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में पुनः है हम अपने अंदर के सभी चक्रों को जागृत अनुभव करें जिसे हम पूरी तरह से 
बहुत सरलता से अपने हृदय और बुद्धि को एक होता हुआ महसूस कर सके आत्मा के प्रकाश को अपने सहस्त्रार में महसूस कर सके रखेंगे अपने चक्रों पे मूलाधार से लेके सहसार रीर की हड्डी से होते हुए पूरा चित्त सहसार पे है सर्वप्रथम माँ की अमृत वाणी सुनेंगे और फिर अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जय श्री माता जी बारे में मैंने अनेक बार आपको हर पुरस्कार जिनके बताया हुआ क्या हुआ था किस तरह से ये घटना हुई क्यों की गई और उसका महत्व क्या है लेकिन चौदवा जन्मदिन बहुत क्योंकि मनुष्य चौदह स्तर पे रहता है और जिस दिन चौदह स्तर वो लाग जाता है तो वो पूरी सहयोगी होता है बहुत ही सहयोगी होता है अब के अंदर इस प्रकार परमात्मा ने चौदह स्तर बनाया था पर आप इन्हीं है सीधे तरीके से तो भी अपने अंदर आध्यात्मिक सात चक्र उसके अलावा और दो चक्र जो है उसके बारे में आपको बातचीत कर रहे वो है चंद्र का चक्र और सूर्य का चक्र एक हमसा चक्र है इस प्रकार तीन चक्र और आप उसके ऊपर और चार चक्र से ऊपर और चार चक्र और उन चक्रों के बारे में भी मैंने हाथ से बताया था और तब इन वाले और तब ऐसे चार सहजों के बाद ही जब कि आपका संस्कार खुल गया है उस पर भी ये चार चक्रों में आप हो जाना और तब इंदु इंदु वय और इस चार चक्रों के बाद क्या सकते हैं कि हम लोग आज योगी हो और दूसरी तरह से भी आप देखें तो हमारे अंदर चौदह स्थितियां संस्कार तक पहुंचने पर भी है दोनों बाजी की जाए सात चक्र में मीरा नारी पर और सात पीला नारी पर है मनुष्य जब चलता है तो वो इसलिए नहीं चलता तो पहले लेफ्ट में आता है राइट में जाता है लेफ्ट में आता है राइट में जाता है और कुंडली में जो है वो भी जब चलती है तो इन दोनों में बातचीत होती है इसकी वजह ये है कि मैं आपको समझा कि दो व्यक्ति और दोनों रस्सियां इसका नीचे उतरते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त भी दो अवगुंठन लेती है जब दो अवगुंठन लेती है तो उसके लेफ्ट और राइट इस प्रकार से ओके राइट दोनों के अवगुंठन होने के राइट वाली राइट को आ जाती है जब वाली राइट हो सकता है आप पर इसको देखें मैं आपको दिखा कर रही हूँ समझ लीजिए इस तरह से आ रहा है अब इसे एक चक्कर लिया और दूसरा चक्कर लेने मुख्य ला गई इसी तरफ इस तरह लाए इसे एक चक्कर लिया फिर दूसरा चक्कर ले दो अवगुंठन उसे जाते हैं इसीलिए आपको जब कभी नहीं चढ़ती है चक्र पे आपको दिखाई देता है कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट क्योंकि कुंडली नहीं कोई फिर आपको एक ही चक्र पे दोनों चीज दिखाई देती है इस प्रकार आप देखे लेफ्ट पकड़ा है या राइट पकड़ा है इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट और राइट तो दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का 
तो सात बजे चौदह वैसे ही हमारे चौदह से किया तो पहले ही बहुत कमी पड़ती है जब आप सोचता है और फिर जिसको आप समझ लें कि सात के और ऊपर के साथ इस तरह भी वो चौदह का एक बात इसलिए चौदह ही जो है वो कुंडली विषाद के लिए बहुत छोटी बहुत बहुत चीज है और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझ इस चौदह चीजों से जब हम परे उठेंगे तभी हम सहयोग के पूरी तरह से अधिकार आपको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और उसको पूरी तरह से रचते रहना बाजना विराजना ये सब आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे लेकिन आज के दिन विशेष कर हम लोगों को समझना चाहिए जय श्री मत जी मां ने इन चौदह स्थितियों के बारे में हमें अनेक बार बताया लेकिन अनुभव के अभाव में हमारे लिए इसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है मां ने सामयिकता में अपना बहुत प्रेम बरसाया है और यहाँ पे उपस्थित लगभग सभी सहजी भाई बहन इन स्थितियों को महसूस कर पाते हैं चौदह स्थितियां मां ने दो तरह से यहाँ समझाई हैं और एक और जगह मां ने फिर से चौदह स्थिति स्थिति का वर्णन किया सिर्फ आधा ही वाक्य है वो किंतु मां ने इस सामूहिकता में जो उन चौदह स्थितियां हैं उनका भी अनुभव दिया है सबसे पहले चौदह का अंक मां ने समझाया कि सात एड़ा नाड़ी पे और सात पिंगला नाड़ी पे यानी कि चौदह हमारे अंदर के चक और किस तरह से कुंडलनी शक्ति जब उठती है तो बिल्कुल एक रस्सी की तरह या ये बोले कि तीन भागों में लेके जब हम चोटी बनाते हैं तो लेफ्ट बीच वाली वही की वही रहती है लेफ्ट वाली राइट में आती है और फिर राइट से घूम के फिर से वापस आती है तो हम मध्य वाली भाग के दोनों तरफ अवगुंठन करते रहते हैं और मनुष्य भी इसी तरह से चलता है पहले अपना एक पैर आगे बढ़ाता है लेफ्ट बढ़ाता है फिर राइट बढ़ाता है फिर लेफ्ट बढ़ाता है फिर राइट बढ़ाता है यानी कि चालना इसी प्रकार से सृष्टि में होती है इसको हम स्पाइरल मूवमेंट भी बोलते हैं लेफ्ट में जाना पीछे से घूम के फिर से राइट में आ जाना और राइट से फिर लेफ्ट की तरफ जाना और फिर घूम के राइट में आ जाना या राइट से लेफ्ट की तरफ जाना और घूम करके फिर से राइट में आ जाना इसी तरह से हम चालना करते हैं हमारी कुंडलिनी शक्ति इसी प्रकार से ऊपर की तरफ बढ़ती है कुंडलिनी शक्ति सदैव ऊपर की तरफ बढ़ती है और श्री माता जी हमारे शरीर में हमारी सुषुम्ना जो वायु मार्ग से चलती है तो माँ हमारे अंदर वो माध्यम है जिससे हमारी ऊर्जा उठती है हमारी आत्मा को प्रकाशित कर देती है एनलाइटन कर देती है जैसे कोई लाइटर जलता है जैसे कोई माचिस जलती है उसी प्रकार से बाएं हृदय में आके कुंडलनी शक्ति तुरंत ही आत्मा को प्रकाशित कर देती है जिससे हमारा चित्त प्रकाशित हो जाता है दूसरी चौदह स्थितियां सात चक्र हमारी सुषुम्ना पे और श्री चक्र ललिता चक्र 
श्री चक्र हमारे दाएं कंधे पे ललिता चक्र हमारे बाएं कंधे पे और हंसा चक्र जो हमको नीर शीर विवेक देता है हमारी आज्ञा के नीचे यानी कि दस और ऊपर अर्ध बिंदु बिंदु और वलय प्रदक्षिणा ये जब हम दोनों हाथ अपने ऊपर करते हैं तो उसी दौरान उतने डिस्टेंस में ये चारों चक्र हमारे हमारे ही ऊपर हमारे शरीर के बाहर हमारे ही चक्र हैं और माँ ने कहा कि जब तक इन चक्रों को हम महसूस नहीं करते हम सहजयोगी नहीं होते अब प्रश्न ये है माँ कुंडलनी कहा जाती है माँ कुंडलनी नीचे नहीं आती है परम चैतन्य नीचे आता है और माँ कुंडलनी जो गौरी का प्रतिबिंब है हमारे अंदर वो शिव से मिलने के लिए श्री सदा शिव से मिलने के लिए और ऊपर जाती है अर्थात प्रदक्षिणा से ऊपर माने जो चौदह स्थितियां दो तरह से यहां समझाए एक आधे वाक्य में भी माँ ने बोला है कि बिंदु के ऊपर भी चौदह चक्र हैं तो हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर इतने चक्र हैं और ये है सीढ़ियां हैं आकाश तक जाने की और जैसे ही हम हमारी कुंडल नीमा इन चक्रों को पार करके आकाश में आ जाते हैं हमारा चित्त चैतन्य में लीन हो जाता है पूरी तरह और ये वो स्थिति है कि फिर हम अपने चित्त के माध्यम से 360 डिग्री मूव कर सकते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे आठों दिशाओं में किसी भी चीज पे चित्त जाए तो हम उसको जान सकते हैं महसूस कर सकते हैं देख सकते हैं किंतु माँ ने यहाँ पे हमें ये चेतावनी भी दी कि इस स्थिति को पाने के बाद हमें लेफ्ट या राइट या किसी गलत जगह पे नहीं चले जाना चाहिए हमको अपने गंतव्य श्री सदा शिव के पास ही जाना चाहिए वही हमारा परमात्मा से साक्षात कार्य होता है हम उनको देख सकते हैं उनकी समीपता का अनुभव करते हैं और योग का आनंद लेते हैं तो चलिए माँ के साशीर्वाद को पूरी तरह से फलित करें अपने अंदर और इन स्थितियों को पार करें महसूस करें इनको अपने चित्त को सबसे पहले श्री गणेश जी के पास ले जाएंगे आज मूलाधार चक्र पे प्रार्थना करेंगे वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समग्र निर्विघ्नम कुरु में दे सर्व कार्यु सर्वदा अर्थात श्री गणेश जी हमारे सभी कार्यों को आप निर्विघ्न करें हे वक्र तुंड श्री गणेश जी हे महाशरीर धारी श्री गणेश जी आपका प्रकाश अनंत कोटि सूर्य के समान है आप मेरे सभी कार्यों को मेरे आध्यात्मिक उत्थान को निर्विघ्न करें 
जागृत हो जाए मेरे सभी चक्रों पे मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि मध्य हृदय विशुद्धि आज्ञा सहस्त्र और ऊपर के सारे चक्र अविराजित हो जाए बहुत अच्छा लग रहा है धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे माँ जगदम्बा के श्री चरणों में सभी देवी देवता विराजित है हनुमान जी कार्तिकेय जी भैरव नाथ जी भी श्री गणेश जी के साथ साथ यहाँ बैठे माँ के भक्तों के रक्षण के लिए माँ के सभी कार्य को पूर्णता देने के लिए सफल और सिद्ध बनाने के लिए विचारों बालक माँ के हमारे मध्य हित महसूस करेंगे महसूस करेंगे हनुमान जी हमारी पिंगला को स्वच्छ करते हुए भैरवनाथ जी हमारी ईड़ा को स्वच्छ करते हुए और कार्तिकेय जी सभी राक्षसों का दमन करते हुए अंदर और बाहर के सभी राक्षस नष्ट हो रहे हैं माँ जगदम्बा के दरबार में ब्रह्मदेव सरस्वती कमल पे बैठे हुए लक्ष्मी नारायण जी विष्णु जी श्री लक्ष्मी जी भी कमल पे बैठे हुए श्री राधा कृष्ण श्री सीता राम सभी जागृत है सारे देवी देवता चित्त को धीरे से अपनी आत्मा पे रखेंगे बाएं हृदय के अंदर महसूस करेंगे अपनी आत्मा को सत्य का ज्ञान देती हुई बोध देती हुई डिटैचमेंट देती हुई आत्मा आनंद देती हुई चित्त को प्रकाशित करती हुई आत्मा चित्त हो मैं शरीर नहीं सत्य हूं मैं शरीर नहीं हूं आत्मा शरीर के सुख और दुख से परे आत्मा हूं मां आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं महसूस करेंगे बाएं हृदय में अपनी आत्मा को गहरे उतरेंगे आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं शिव हूं मैं शिव हूं मैं शिव हूं मैं चित्त को धीरे से दाएं हृदय मिलाएंगे श्री सीता राम जी के श्री चरणों में
आशीर्वाद हो उनके गुणों और शक्तियों से मर्यादा पुरुषोत्तम मां सीता पवित्रता के प्रति माँ मेरा ये हृदय आपको समर्पित इसे शुद्ध कर दीजिए स्वच्छ कर दीजिए माँ धीरे से अपने चित्र को मध्य हृदय में लाएंगे तो सभी देवी देवताओं की शक्तियों के साथ गणों के साथ सभी ग्रहों के आशीर्वादों के साथ जो जगत जननी के शी चरणों में विराजित है उन्हें महसूस करते हुए चित्त को विशुद्धि चक्र में लाएंगे श्री राधा कृष्ण को महसूस करेंगे विशुद्धि चक्र को महसूस करेंगे गर्दन के नीचे रीढ़ की हड्डी पे हमारे ही अंदर जाएंगे अपने ही चक्र को महसूस करना है श्री राधा कृष्ण को महसूस करना है गले के अंदर और अंदर और अंदर बहुत सुंदर आशीर्वादित हो कि आ क्या चक्र पे आएंगे श्री यशो मेरे का आशीर्वाद लेंगे क्षमा करेंगे सबको कहीं प्रेम क्षमा है तो कहीं क्रोध क्षमा है कहीं दंड भी क्षमा है सबको क्षमा ताकि ये कर्म यहीं रुक जाए रोक देंगे कर्मों की श्रृंखला को क्षमा कर देंगे फोके 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 माँ मैंने सबको क्षमा किया आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए चित्त को बैक आज्ञा पे लाएंगे आज आज्ञा पे बहुत प्रेशर है क्षमा कर दीजिए सबको क्षमा कर दीजिए हमें ईश्वर से भी क्षमा चाहिए क्षमा कर दे सबको सबको अपने आप को भी बैकाख्या पे श्री महागणेश हे प्रभु महागणेश मेरे पूर्वजों को भी क्षमा कर दीजिए मुक्त कर दीजिए पूरी तरह से अपने चित्त को चारों आज्ञाओं से होते हुए एकादश सूत्रों पे लाएंगे महसूस करेंगे करें। 
भव सागर से आते हुए हे रुद्र महसूस करेंगे माँ कृपा करें और कल की इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मेरे रूत्रों को जागृत कर दे चित्त को सहस्कार पे रखेंगे ब्रह्म रंध्र पे श्री माता जी के श्री चरणों में महसूस करेंगे श्री चरणों को और वहां से बहते हुए परम चैतन्य को सभी चक्रों पे बर्फ की तरह पिघलता हुआ परम चैतन्य सब चक्रों में जा रहा है सहस्त्रार से होता हुआ पूरे शरीर में हाथों में पैरों में पीठ में पेट में आंतरिक अंगों में पैरों के तलवों में हथेलियों में पूरा चित्र रखेंगे श्री माता जी के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे हे परमेश्वरी आपकी कृपा से मैं आत्मा स्वरूप हूँ माँ मेरे चित्र को आप श्री सदा शिव से जोड़ दीजिए माँ शरीर नहीं हूं मैं चित्त हूं माँ आपकी कृपा से आत्मा हूं मैं इस मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को दूर कर दीजिए माँ कृपा करें श्री माता जी आशीर्वादित होके अर्ध बिंदु चक्र पे चित्र को उठाएंगे बिंदु चक्र पे उठाएंगे वाले चक्र पे प्रदक्षिणा से होते हुए ऊपर के चक्रों को क्रॉस करते हुए आकाश में आ जाएंगे आकाश का भेदन हो गया है परम चैतन्य बरस रहा है पूरे विश्व में परम चैतन्य की वर्षा अमेरिका अफ्रीका पूरे विश्व के नक्शे को चित्त में रखेंगे यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया परम चैतन्य से भीग रहे हैं सब संपूर्ण विश्व मां पूरे विश्व में सभी नकारात्मकताओं का नाश कर दीजिए हमारे चित्त के माध्यम से कृपा कीजिए मां परम चैतन्य से सराबूर कर दीजिए विश्व अपने चित्त को पृथ्वी में जल में वायु में 
अग्नि में पूरी तरह से विलीन कर लेंगे परमेट कर जाएंगे पूर्ण एकाकार पंचतत्व के माध्यम से जो परम चैतन्य से पूरी तरह भरपूर है पृथ्वी पे जहां जहां नकारात्मकता है कोविड नाइन्टीन है नष्ट हो रहा है दिव्य आत्माओं का रक्षण हो रहा है जल में हर नकारात्मकता का नाश वायु से नाश सारे नकारात्मकता नष्ट हो रही है हमारे चित्र से अग्नि में जो चैतन्य थे सभी नकारात्मकताओं को भस्म कर रही है चित्त को फिर से आकाश में ले जाएंगे पूरी तरह से भेदन कर देंगे सूर्य देवता तक चलेंगे और उनकी किरणों को पढ़ने देंगे पूरे विश्व में अल्ट्रा वायलेट किरणें नकारात्मकताओं का नाश कर रही हूँ विश्व में पूरा कनेक्शन सूर्य देवता का हमारे साथ पूरे विश्व में फैल गया है सारा प्रकाश सभी पंच तत्वों में भी फैल गया है अल्ट्रा वायलेट किरणों से सभी नकारात्मकताओं का नाश हो रहा है दिव्य आत्मा को पुष्टि मिल रही है सूर्य से जीव जंतुओं पौधों को जीवन मिल रहा है सूर्य देवता से पूरे विश्व में बहुत सुंदर बहुत सुंदर चित को फिर से आकाश में ले चलेंगे और परे जाएंगे अंतरिक्ष में जाएंगे आइंस्टाइन ने जो बताया उससे अधिक अनुभव है हमारे सभी खगोलीय पिंड सारे ग्रह नक्षत्र हमारे साथ एक अकारिता मंगल ग्रह बुद्ध ग्रह बृहस्पति ग्रह शूर शनि शुक्र सब अपने अपने अनुसार चल रहे हैं दशा दिशा महसूस कर पा रहे हूँ वरुण वरुण ग्रह भी है यहाँ शनि ग्रह दर्शन चक्र की तरह चंद्रमा शीतल तरह चित्र को और ऊपर उठाएंगे शून्य सरोवर में आएंगे निर्वात एकदम देखो कोई तत्व तो नहीं है श्री सदाशिव देखेंगे श्री चरणों में सर रखेंगे
प्रार्थना करेंगे हे प्रभु मुझे अपनी पूर्ण शक्तियां दे प्रेम दया करुणा शिवा शांति मेरे अंदर से भी फूटे सब कुछ सुख दे मुझे योग प्रदान करे पूरी तरह से प्रभु के अंदर पूर्ण योग समा जाएंगे पूरी तरह पूरी तरह से शिव में हो जाएंगे एक ज्योति के रूप में हम श्री सदा शिव के अंदर धीरे 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 डिटैच करेंगे अपने आप को धीरे धीरे चरणों में सिर रखते क्षमा याच प्रभु यदि मुझसे किसी भी जन्म में इस जन्म किसी भी जन्म मेरी इंद्रियों के वश कोई अशुद्ध इच्छा हुई तो मुझे क्षमा कर दे शिव शंभु आपने मुझे स्वीकार किया योग दिया मुझे आत्मा स्वरूप बनाया आदि शक्ति के अवतरण को पृथ्वी पर भेजा आपको कोटि कोटि नमन कोटि कोटि धन्यवाद कोटि कोटि नमन कोटि कोटि धन्यवाद
धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे आकाश में आएंगे और आकाश से पूरे विश्व में एक बार फिर से परम चैतन्य की वर्षा कर देंगे चित्त से अपने देश में अपने शहर में अपने घर पे परम चैतन्य को बरसने देंगे भीग रहा है पूरा विश्व हम भी भीग रहे पूरी तरह से भीग जाए अपने परिवार जनों पे भी पढ़ने देंगे परम चैतन्य सब हमसे जुड़े हुए सभी लोगों पे जिन पे भी हमारा चित्र जाता है धीरे धीरे सहस्रार पे आएंगे श्री माता जी के श्री चरण सर रख देंगे धन्यवाद करेंगे हे परमेश्वरी हे आदि शक्ति आपको कोटि 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 धन्यवाद आपने हमें यह अनुभव दिया श्री सदा शिव से योग कराया आपको कोटि कोटि महिमा अनंत कोटि धन्यवाद हम आपके अनंत कोटि धन्यवाद धीरे से आके विशुद्धि पे और मध्य हृदय पे आ जाएंगे माँ जगदम्बा के श्री चरणों विश्राम करेंगे जय श्री माता जी 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 अलका बेटा सभी को जय श्री माता जी थैंक यू बेटा थैंक यू माँ बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर बयान के लिए